Y en este segundo bloque de escena CB24 vamos a seguir con más opciones de regalo para Navidad de la mano de artistas y diseñadores costarricenses. Veamos otra entrega de Eric Lizano desde CL Casa de Modas. Bueno y seguimos con más de escena CB24 en esta ocasión. Como les mencionamos en el bloque anterior, en un especial en el que vamos a presentarles diferentes propuestas de regalos de diseñadores costarricenses. En este momento me acompaña Verónica de la marca Jarones. Verónica, bienvenida. Un gusto, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Bueno, mi marca lleva aproximadamente unos seis meses, es relativamente nueva, pero por dicha ha tenido bastante aceptación. Y esta es la segunda colección, que es específicamente para esta época, ¿verdad? Que tenemos muchísimas fiestas y hay muchísimas cenas. Entonces es bastante eh, brillante, digamos, con textura. Son sacos y demás, para tal vez eh, ocasiones más específicas. Sin embargo, también tenemos pues unas más básicas que podemos usar para la oficina o para ir a alguna cena y demás. Entonces, acá en Casa de Modas tenemos muchísimas opciones y además, por ejemplo, todos nuestros botones son elaborados a base de vidrio reciclado. Que hicimos una colaboración, de hecho, con una de las diseñadoras acá de la casa que, acces que hace accesorios con vidrio reciclado y además quedan hermosos. Entonces, quedan invitadísimos a que se vengan a dar la vuelta por acá porque hay muchísima variedad. Muchísimas gracias, Verónica. Algo que me gustaría saber es, ¿hace cuánto te dedicas vos al mundo de la moda? Realmente creo que toda mi vida he estado involucrada con el diseño, ¿verdad? Eh, la moda como tal, este, inicié hace aproximadamente unos seis meses que presenté en Mercedes-Benz Fashion Week y a partir de ahí empezó mi marca. Buenísimo. Entonces, Verónica, ya saben, su marca Jaronit es otra de las opciones, una de ese montón de opciones que tenemos acá en CL Casa de Modas en Costa Rica para que usted pueda dar un regalo diferente en Navidad. Por acá está Julián otra vez que ya volvió con nosotros para seguirnos presentando otras de las opciones que tenemos por acá. Acá tenemos a Austere, que es de Mari. Austere es también una, una línea muy bo. Ustedes lo pueden ver en todas las prendas, pueden verlos en las telas. Es una línea también muy fresca para la hora de la mujer. Eh, los colores que normalmente ella siempre utiliza son tierra, porque son colores a la hora de, de usar, pues más fácil de combinar, digámoslo así, pero sin embargo no dejan de tener diseño. Acá tenemos a José Antonio Hormida. José Antonio es una de la parte masculina de la casa. Él sí no es, no es tico, sin, él es de Venezuela. Sin embargo, nosotros como proyecto de Costa Rica Moda para el Mundo también buscamos el trabajar en conjunto, desarrollar un sistema de moda en el hemisferio donde todo es colaborativo. Entonces, él es de Venezuela y por la situación pues, que es en Venezuela, también nosotros hemos trabajado eso, buscar y lograr trabajar en conjunto y desarrollar esas ideas de negocio que otras personas tienen en otros países. Buenísimo. Y entonces, de este lado tenemos... A Gretel, que es Baru Glass, que es la, la, la diseñadora de los botones que dice, que dice Vero, es vidrio reciclado, cada prenda es prácticamente única y lo que hace esto muy lindo es que es ecológico, que estamos reciclando un producto que se demora muy, varios años también en biodegradarse y que termina siendo un producto que se puede, pues dura en los años. Es un, ella trabaja mucho lo que es el diseño a nivel de, no trabaja como por colecciones, sino que trabaja en prendas que sean únicas a la hora de que vos puedas comprar una prenda y digas, bueno, esta es mía, simplemente para mí, eternamente. O sea, que así que, entonces, podemos decir que Gretel de Baruch Glass trabaja diseños personalizados Exacto. y diseños piezas únicas. Más que, normalmente acá en la casa la mayoría de las piezas son únicas, si uno va, porque la mayoría son elaboradas por el mismo diseñador, entonces eso, eso nos ayuda mucho a que la persona que se lleve una prenda de la casa, pues prácticamente se está llevando una prenda eh, que en la calle no van a encontrar, como en otros sectores, que os compras una camisa y lo tienen otro, otro montón de Así personas. Que ya saben, esto es parte de esas opciones únicas y especiales que ustedes pueden dar en esta Navidad, apoyando también a diseñadores y artistas costarricenses. Acá tenemos entonces a Maripaz Hidalgo. A Maripaz Hidalgo, Maripaz es algo muy bonito, porque todo esto que ustedes ven, por ejemplo, yo muestro esta, esta en agua, ay, se enredó acá, esta en agua, esto ya lo pega a mano, todo. Entonces, esto es una pieza totalmente esta falda, de esta nagua, solo existe una, o esta falda. Eso es lo que hace la diferenciación de ella, y que trabaja mucho los colores rosa, los colores eh, lila, los, coro, los colores como muy, muy, muy morados. ¿Por qué? Porque ella evoca mucho eso, la mujer, la feminidad y los colores. Y ella todo es brillo, eso es, lo que, eso es la marca o el sello de ella, que ella trabaja mucho el brillo. Y eso, Evo, lo que decía yo antes, también ayuda mucho a que la mujer siempre se sienta femenina. Incluso ella trabaja también mucho por temporada. Uno ve acá y vea este. Es para Navidad, es, para que quiere tener el 24. Ajá. Eso es para que lo estrenen en 24 de diciembre. Y es súper lindo porque ella todo esto lo, lo hace sola, a mano. Ajá. Entonces eso le da valor acá de, de maripaz. Y estamos llegando a algo que no habíamos visto hasta ahora, prendas para hombre. 
Exacto, él es Ayas, que es de su prenda, eh, de su marca Hieronymus. Ayas es salvadoreño, sin embargo, él vive aquí en Costa Rica. Eh, eso hace que sea diseño nacional también. Trabaja mucho lo que son los cortes en las camisas. Un hombre más arriesgado, sin perder también su su clásico, porque son camisas muy usables, o sea, son camisas para el día al día, inclusive él tiene unos corbatines que son hechos de madera eh, eh, reciclada, entonces él recicla la madera y esos corbatines se los elabora, todo también es elaborado por él eh, y eso le da también ese valor agregado a la prenda. Ah, buenísimo, entonces él es salvadoreño, pero vive aquí en Costa Rica. Costa Rica. Entonces eso sí, y todo se hace aquí en Costa Rica, entonces él realmente pues está generando trabajo y está generando desarrollo al país. Eso es súper bueno, o sea, de verdad que como les estaba diciendo fuera de cámaras, o sea, aquí hay ofertas para todos los gustos, todos los presupuestos y todo tipo de... Para todo tipo de personas, eso es lo que queremos que en Cele Casa de Modas las personas lleguen y nunca se vayan con las manos vacías. Acá tenemos a Chilikini, que es de la diseñadora eh, Sola Edge. Ella trabaja también lo que es un poco, si vemos la diferencia de ella y Jaemar, que fueron los otros vestidos de año que vimos, y la diferencia está en los sublimados y están los cortes entonces vemos que si a mi hija de mar la mujer no encuentra un vestido de baño que pronto se adapte a su gusto pues en chiliquini sí lo puede encontrar y viceversa entonces es como para todos los gustos que encontramos acá el vestido de baño y esto que tenemos acá de la marca heterogénea hablando de esta propuesta heterogénea es muy muy singular porque es una de las marcas que yo le veo muy buen trabajo a nivel a nivel de manipulación textil todo esto es hecho a mano ella todo lo cose a mano, entonces esto no es como que uno encuentra la tela y está, sino que ella hace todos estos cruces. Esto le da un valor increíble a la prenda y trabaja mucho lo que son las sombreras, vea todo esto. Y ella es una diseñadora de San Ramón, es egresada de Lina y la verdad que las personas que vienen de Lina uno se ha dado cuenta que tienen muy buena proyección a nivel de diseño y de confección. Buenísimo, Julián. Entonces, nuevamente se nos fueron los minutos en este bloque, pero vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí desde CL Casa de Modas para presentarles diferentes opciones de regalo de diseñadores costarricenses para esta Navidad aquí en Costa Rica. Ya volvemos. Muchísimas gracias Eric por mostrarnos esas increíbles opciones de regalo para estas fechas. Sin embargo, en los próximos programas tendremos más ediciones de estas propuestas de regalo. A continuación vamos a una pausa y ya regresamos.